ഇഞ്ചി തന്നില്ല എനിക്ക് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈദ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ ഈ മൈലാഞ്ചി ഇടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അനുനും നൈഷക്കുട്ടിക്കും മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഒരുപാട് വൈകിയിട്ട് ആ കിടക്കുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ത്രില്ലല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അനുകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിറച്ചാൽ മതി ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ അനുകൂട്ടിക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് കയ്യിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ മിക്കവാറും പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒക്കെ തലേ ദിവസം എനിക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൈലാഞ്ചിട്ടുണ്ട പണിയായിരിക്കും നൈഷക്കുട്ടി പിന്നെ മൈലാഞ്ചി കണ്ട പാടെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയതാ കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിൽ എത്ര ഇട്ടിട്ടോ അവളുടെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നേരെ പിടിക്കണം കേട്ടോ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടില്ല നേരെ പിടിക്കണം കേട്ടോ ോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നേരെ പിടിച്ച കൈ നേരെ കൈ പിടിച്ച അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് നോമ്പ് തറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൈലാഞ്ചി തിരക്ക് കാരണം ഒരുപാട് വൈകി അപ്പോൾ പിന്നെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണിയും അതുപോലെ ചിക്കു ജ്യൂസും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതാണ് കേട്ടോ നോമ്പ് തറക്കാനുള്ള ഫുഡ് പിന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോൻറ്റെ എത്ര നോമ്പെടുത്തു എന്നുള്ളത് മാഷാല്ല അവൻ ഇപ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ തുറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അണ്ണാ കുഞ്ഞിനെ അവനിപ്പോൾ ഇതാ കൂടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇണങ്ങി രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുണിയുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി കിടക്കും പിന്നെ രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടിൽ മൊത്തം കളിച്ച് നടക്കും കേട്ടോ അവന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ട് അവനെ തുറന്ന് വിടണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ തറവാട്ടിൽ പോകണം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയത് കാരണം അവർ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമായതുകൊണ്ട് ആരും കിടന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മക്കളെല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇക്കാൻ്റെ അനിയനും വൈഫും കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് 
വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറിയൊരു ചാമ്പക്കാത്തായി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് ചാമ്പക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ചാമ്പക്ക നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ചാമ്പക്ക വെറുതെ കഴിക്കാനല്ല കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചാമ്പക്ക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും സോനിറ്റ് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഉപ്പി ഉമ്മി അനിയനും അനിയന്റെ വൈഫും കുട്ടികളും എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു രസാണ് കേട്ടോ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ചേരുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗൾഫിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവർക്കും തന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഒരു വഴുതന തയ്യൻ്റെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എളയച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതും കൂടെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നൈഷക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി കാണാത്തോണ്ട് ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം അപ്പൊ പിന്നെ ഇക്ക അവൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവൾക്ക് കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അവളുടെ കയ്യിൽ രാവിലെ തൊട്ടേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അവളത് മായ്ച്ചു കളയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുവിധം കുത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കൈ ഫുള്ളാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അവൾ ഇതും കൊളാക്കിട്ടോ പിന്നെ ഇതും കഴുകി കൊടുത്തു അവൾക്ക് അങ്ങനെ നൈഷക്കുട്ടിയുടെ മൈലാഞ്ചൊക്കെ കഴുകി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്നു പിന്നെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ഗോതമ്പപ്പം ഉള്ളി റോസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താണെങ്കിലും രണ്ടാം പെരുന്നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതാ മക്കളുടെ ഒരുക്കത്തിലാണ് ഒരുങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ നേഷുക്കുട്ടി മാനിക്കുട്ടി പുലികളാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നനുസരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണെഴുതാനും അതുപോലെ പൗഡർ ഇടാനും ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനും ഷൂ ഇടാനും അതിനൊക്കെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ആരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെരുന്നാളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ മക്കളങ്ങനെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർക്കാണ്ടിരിക്കൂല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ പുതിയ ഡ്രസ്സും വളയും മാലയും റിബണൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് എണ്ണയൊക്കെ തേപ്പിച്ച് ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് ബിസിയാക്കാറ് ഉമ്മ അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിത്തെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് താത്താരുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിത്തരും നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും റിബൺ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിത്തരും അതുപോലെ പുതിയ ഡ്രസ്സും വാളി മാലൊക്കെ ഒരുക്കി നിർത്തും അതൊക്കെ ഇന്നും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ മക്കളുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോനിറ്റ് അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്ത വീട്ടിലത്തെ ഇത്താനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ ഇത്താക്ക് മക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ് കേട്ടോ മുല്ലമുത്താത്ത പറയും പി വി ആണ് കേട്ടോ നൈഷക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അവിടെ പോകണത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല അവർക്കും തന്നെ കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പെരുന്നാൾക്ക് ഒരുങ്ങി കാണാനൊരു രസമല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ സോനിറ്റി അങ്ങനെ ഇക്കാക്കും പെങ്ങന്മാരൊക്കെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ അടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാ ഇനി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പ്രശ്നം പെരുന്നാൾക്ക് കാരണം ഈ ഒരു കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പേ എടുത്തിട്
മക്കളെയും കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരാളെടുത്തിട്ട് വെക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുട്ടോ നൈഷിക്കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയപ്പോൾ സോനിട്ടി ഉള്ളിൽ പോയിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ മക്കൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ നൈഷിക്കുട്ടിനൊക്കെ ഓരോടുത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൾ അവൾക്ക് തോന്നണം എങ്കിലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ തോന്നിയ പോലെ ഓടി അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിലത്ത് കിടന്ന് കരയാണ് ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒന്നാം പെരുന്നാൾ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അയൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അനിയൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നാം പെരുന്നാളല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വക അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കുറച്ച് ബീഫ് വരട്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കും മക്കളും പിന്നെ അനിയനും അനിയൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇരുന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉപ്പ് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ വയറ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഉപ്പ് കഴിക്കാനിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉപ്പ് ഇരുന്ന് കഴിക്കൂട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമാണ് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉപ്പ് ഞാനും കൂടിയിട്ട് തറയിലിരുന്നിട്ട് കഴിക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ തറയിലിരുന്നിട്ട് ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു ഉരുളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ഒരു വല്ലാത്ത രസമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഉരുളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ വാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പൻ്റെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു വിടും അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉമ്മമ്മാൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഇക്കും അനിയനൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പോണ വഴിക്ക് അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിലും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവളെയും മക്കളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പറമ്പുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ മയിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അതാ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വലിയൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഈ പറമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും കുട്ടിക്കാലം വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിതാ ആ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുറേ മാങ്ങുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും അങ്ങനെ കുറേ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പറമ്പിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട് ഈ മുമ്പിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ തറവാട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ അനിയന് വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ വീടാണ് പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മമ്മക്ക് വിളിക്കാണ്ട് വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ പണി പാളി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി വീടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഉമ്മമ്മ ഉമ്മാൻ്റെ മ മൂന്ന് ആങ്ങളാരാണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ അമ്മാവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അമ്മാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉമ്മമ്മാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ രണ്ട് അമ്മായിമാരും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച
ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കണേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു